வெல்கம் டு ரேபிட் ஃபயர் சேனல் இன்றைக்கி நாம் அமிலங்களும் காரங்களும் அப்படின்ற தலைப்புக்கு கீழே கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முந்தின கிளாஸில் வந்து பிஹெச் மதிப்பை பற்றி பார்த்தோம் பிஹெச் மதிப்புன்றது ஒரு பொருள் வந்து அமிலமாக காரமாக அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பயன்படுதுன்னு சொன்னேன் இப்போ அமிலங்களும் காரங்களும் அப்படின்ற தலைப்பில் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அதிக வீரியமுள்ள அமிலங்கள் குறைந்த மதிப்பை உடையன அதிக வீரியமுள்ள காரங்கள் அதிக மதிப்பை உடையன இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ரெண்டுமே வீரியம் உள்ளன்னு தான் கொடுத்துருக்கேன் அமிலங்கள் காரங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அமிலங்கள் குறைந்த மதிப்பை உடையன அப்படின்றது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பிஹெச் வேல்யூவில் அமிலங்கள் வந்து செவனுக்கு கீழே இருக்குது ஏழுக்கு கீழே இருக்கிறப்ப அது வந்து குறைந்த மதிப்பு அதை நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போனா அமிலங்கள் குறைந்த மதிப்பை உடையன அப்படின்னு செகண்ட் பாயிண்ட் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பிஹெச் வேல்யூவில் காரங்கள் ஏழுக்கு மேலே அதாவது அதிக வேல்யூவாக இருக்குது அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் காரங்கள் அதிக மதிப்பை உடையன அப்படின்னு நெக்ஸ்ட்டு கொள்கைகள் ஒரு பொருள் வந்து அமிலமாக காரமாக அப்படின்றத அறிஞர்கள் வந்து ஒரு சில கொள்கைகள் மூலமாக விளக்கியிருக்காங்க அந்த கொள்கைகளை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் முக்கியமான மூணு கொள்கைகள் என்னென்னா அர்கினியஸ் கொள்கை லவ்ரி பிரான்ஸ்டெட் கொள்கை லூயிஸ் கொள்கை அதை நான் ஒரு டேப்லர் காலை மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஈஸியாக படிக்கிறதுக்கு அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அர்கினியஸ் கொள்கை இவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஒரு நீர் கரைசலில் அந்த ஒரு பொருளை வந்து கரைக்கிறப்ப ஹைட் ஹச்சு ப்ளஸ் அயனிகள் அதாவது ஹைட்ரஜன் அயனிகளை கொடுத்துச்சுன்னா அது வந்து அமிலம்னு சொல்லியிருக்காரு இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அதே தான் காரத்துக்கும் ஒரு ஒரு கரைச ஒரு கரைசலில் ஒரு பொருளை வந்து கரைக்கிறப்ப ஓஹெச் மைனஸ் அயனிகளை கொடுத்தா அதாவது ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளை கொடுத்துச்சுன்னா அந்த பொருள் வந்து காரம்னு அர்கினியஸ் வந்து விளக்கியிருக்காரு செகண்ட் ஒன்று வந்து லவ்ரி பிரான்ஸ்டெட் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு கரைசலில் ஒரு பொருளை வந்து கரைக்கிறப்ப புரோட்டானாக கொடுத்துச்சுன்னா அது வந்து அமிலம் அதே இது புரோட்டானை வந்து அந்த கரைசல்லேருந்து எடுத்துக்குச்சுன்னா அது வந்து காரம் அதே தான் புரோட்டானை கொடுக்குது காரம் வந்து எடுத்துக்குது தேர்ட் ஒன்று வந்து லூயிஸ் லூயிஸ் என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஒரு பொருளை வந்து கரைசலில் கரைக்கிறப்ப எலக்ட்ரான் ஜோடிகளை வந்து ஏற்கும் இது எது காரம்னா வந்து கொடுக்கும் அவ்வளோதான் மூணு பேரும் வந்து ஒரே விஷயத்தை தான் வெவ்வேறு விதமாக சொல்லியிருக்காங்க ஹச்சு ப்ளஸ் ஐனியை வந்து கொடுக்குது ப்ரோட்டானே கொடுக்குது எலக்ட்ரானே ஏற்றுக்குது பாசிட்டிவாக கொடுக்குறப்ப நெகட்டிவாக ஏற்றுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இதில் வந்து நெகட்டிவாக கொடுக்குறப்ப பாசிட்டிவாக ஏற்றுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து முக்கியமான ஒன்று இது ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க நிறங்காட்டி அமிலத்தை எப்படி இருக்குது காரத்தில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நமக்கு தெரியும் லிட்மஸ் தாளை வந்து சிவப்பு நிறத்துலேருந்து நீல நிறமாக மாற்றக்கூடியது எது அப்படின்னு கேட்பாங்க லிட்மஸ் தாள் வந்து அமிலத்துலேருந்து சிவப்பு நிறமாக இருக்கும் காரத்தில் நீல நிறமாக இருக்கும் செகண்ட் ஒன்று வந்து பினாத்தலின் அமிலத்தில் பினாத்தலின் வந்து நிறம் மற்ற காணப்படும் காரத்தில் வந்து இளஞ்சிவப்பாக காணப்படும் தேர்டு ஒன்று வந்து மெத்தில் ஆரஞ்சு இது வந்து அமிலத்தில் வந்து இளஞ்சிவப்பாக காணப்படும் காரத்தில் மஞ்சளாக காணப்படும் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறத படிச்சுக்கோங்க லிட்மஸ் ஃபினாப்தலின் மெத்தில் ஆரஞ்சு அமிலம் காரம்னாலே லிட்மஸ் வந்து நமக்கு கேட்பாங்க நல்லா தெரியும் ஃபஸ்ட் ஒன் லிட்மஸ் போயிடுச்சு செகண்ட் இருக்கிறத ரெண்டு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பாமா ஃபினாப்தலின் மா வரிசையில் மெத்தில் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கா அந்த கலர்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறேன் நான் பென்சிலில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா சிவப்பு இளஞ்சிவப்பு இளஞ்சிவப்பு அப்படி ஞாபகிச்சுக்கோங்க இந்த சைடு வந்து நீளம் நிறமற்றது மஞ்சள் நீ நீ மா அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க எப்படின்னா சிவப்பு இளஞ்சிவப்பு இளஞ்சிவப்பு இதை வந்து நீளம் நிறமற்றது மஞ்சள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த நிறங்காட்டிலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வரும் அதனால் இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து என்னென்னா வேதி பொருட்கள் உருவாக்கும் நிறம் இதை ஏன் வந்து நிறங்காட்டிக்கு அடுத்து கொடுத்துருக்கேன்னா இந்த நிறங்கள் சம்மந்தமாக வரனால இந்த நிறங்களையும் சேர்த்து படிச்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இதில் வந்து ஒரு சில வேதி பொருட்கள் வந்து ஒரு விதமான நிறமாக வந்து உருவாகுது அது என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் தாமிரம் ஒன்று ஆக்சைடு இது வந்து சிவப்பு நிறமாக உருவாகுது அது வந்து நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா முதன்மை நிறங்கள் என்னென்னு நமக்கு தெரியும் ஆர்ஜிபி ரெட் க்ரீன் ப்ளூ இந்த முதன்மை நிறங்களையும் முதல்ல இருக்கிறது ஆர் ஆர்னா ரெட்டு அதாவது சிவப்பு அப்போ தாமிரம் ஒன்று ஆக்சைடு அந்த ஒன்றுன்றது முதன்மை நிறம் சிவப்புன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செகண்ட் ஒன்று வந்து செலினியம் உலோகம் செலினியம் உலோகம்
தேர்டு ஒன்று வந்து செலினியம் சல்பேட் செ இதுலேயும் செலினியம் சிவப்பு செலினியம் சல்பேட் இது ரூபி சிவப்பு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேர்டு ஒன்று ஃபோர்த் ஒன்று வந்து இரும்பு ஆக்சைடு இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஆயுத பூஜை அப்பெல்லாம் நம்ம என்ன செய்வோம் இரும்பு ஜாமான்களை வந்து மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு நம்ம சாமி கும்பிடுவோம் அப்போ இரும்புக்கு வந்து மஞ்சள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்த் ஒன்று வந்து காட்மியம் சல்ஃபைடு இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா காட் காட்டுன்றத காடுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காடுக்கு வந்து அதாவது இன்விடேஷன் வந்து நம்ம வைக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நாலு மூலையில் வந்து மஞ்சள் வைப்போம் அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காட்மியம் சல்ஃபைடு அப்படின்றது மஞ்சள் மஞ்சள் நிறத்தை உருவாக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து மாங்கனீஸ் ஆக்சைடு மாங்கனீஸ் ஆக்சைடு வந்து ஊதா நிறத்தில் வந்து உருவாகுது அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா மா மாதா ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஊதா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒன்று வந்து கோபால் சாக்சைடு கோபால் சாக்சைடை வந்து நீல நிறமாக வந்து உருவாகுது இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா கோமாதாவோட பால் மட்டும் நீளமாக இருக்கும் பால்னாலே அது வந்து வெள்ளை கலர் தான் ஆனால் கோமாதாவோட பால் மட்டும் நீளமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து குரோமியம் ஆக்சைடு பச்சை இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா குரோ ஆகுது அது வந்து எப்படின்னா வளர்கிறப்ப வந்து பச்சை கலரில் வளரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒன்று வந்து ஃபெர்ரஸ் சல்ஃபேட் ஃபெர்ரஸ் சல்ஃபேட்டு வந்து இளம் பச்சை அந்த வளருது நம்ம மேலே படித்தோம்ல கோமியம் ஆக்சைடு அது வந்து பெருசாக வளர வளர அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபெர்ரஸ் சல்ஃபேட் பெருசாக வளர வளர இளஞ்சிவப்பாக மாறிடும் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க மறக்காது அது நான் லாஸ்ட்டு வந்து ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடு இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபெர்ரிக்னாலே பழுப்பு நிறம் அப்படின்னு அவ்வளோதான் இந்த நிறங்களில் இருந்தும் நிறங் நிறங்காட்டியில் இருந்தும் கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் மார்க் வர சான்ஸ் இருக்குது இதை இப்படியே கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு இந்த நான் சொன்ன இந்த ஷார்ட்கட் இப்படி வச்சு படிக்கிறது வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து மறக்காமல் இருக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் மற்றபடி வேறு எந்த நோக்கத்துக்காகவும் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது இதே மாதிரி ஷார்ட்கட் இல்லை ட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சால் கமெண்ட்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் பயன்படுற வகையில் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ